Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire. Astăzi explorăm împreună ce se vede și ce nu se vede în conexiunea cu persoana care te interesează. Este o citire generală și vă invit să luați de aici doar ceea ce rezonează. Este o citire fără timp, adică e relevant momentul în care ascultați acest mesaj și vă invit pe site-ul www.taroterapia.ro pentru cursul de tarot intuitiv cu metoda taroterapia, învață tarotul în 4 ore, seturi de tarot, oracole și alte produse. Haideți să vedem. Vom folosi acest tarot, tarotul spiralei mistice și oracolul nopții. Și vă invit să rămâneți până la capăt, pentru că voi da detalii despre semne zodiacale, date de naștere inițiale, pe măsură ce ele apar în citirea noastră. ce se vede în acest moment are legătură cu starea de confuzie a cuiva. Cineva visează foarte mult, cineva are foarte multă fantezie pusă în joc, cineva nu înțelege foarte bine unde se găsește sau încotro se îndreaptă. Ce se mai vede de asemenea este ambiția cuiva de a rezolva ceva anume. S-ar putea să fie o persoană din rac, din pești sau scorpion sau o persoană cu un ascendent într-un semn de apă sau o parte dintre voi vor primi rapid niște vești în legătură cu intențiile acestei persoane. Pare că această persoană se grăbește către ceva, de ca și cum ar alerga să scape de ceva ce îi creează o stare de neliniște, îi creează o stare de agitație, îi creează o stare de incertitudine pe care nu o poate suporta. Cineva care este speriat, angoasat, cineva anxios și pare că persoana asta se grăbește să adreseze o anumită problemă și haideți să vedem despre ce este vorba. Ceva ce aștepta o rezolvare de multă vreme între voi doi, ceva ce fusese pus pe pauză, ceea ce fusese suspendat prin decizia cuiva care s-a comportat ca un împărat, adică decizia cuiva care a considerat că nu trebuie să se consulte pentru a face o alegere. Vorbim aici de asemenea despre cineva care a dărâmat ceva, a distrus ceva sau era pe cale să distrugă ceva și în momentul ăsta are de fapt de adunat bucățile, de făcut curat și de reînceput construcția. Și simt aici că vorbim despre cazuri în care persoana asta a spus că nu mai vrea să fie în relație. Sau nu a dat explicații și a plecat, s-a evaporat, n-a mai răspuns la telefon. Sau s-a mai răcit. Nu mai simțiți sau nu mai simțeați din partea acestei persoane aceeași atitudine, aceeași căldură, aceleași gesturi, da? Deci cineva care parcă a făcut pași înapoi, dar în momentul ăsta se găsește într-o stare rea și s-ar grăbi să rezolve. Să vorbească, să se prezinte la fața locului, să ceară ajutor, dacă este cazul. Mă întreb cum rezonează cu voi. Avem aici, de asemenea, pe cineva din perpec sau leu, de asemenea pe cineva din vărsător. Avem o interacțiune dintre două semne de apă, o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de apă sau o interacțiune dintre un semn de foc, și un semn de apă. Parcă persoana asta a avut vreo două tentative să se răzgândească până acum, parcă a tot făcut 
niște pași mici să se întoarcă după care s-a întors în locul inițial, adică parcă persoana asta ar fi regretat de fapt decizia sau comportamentul său și ceea ce nu se vede are legătură cu o clarificare. Ceea ce nu se vede are legătură cu o mărturisire. Cineva trebuie să vorbească și trebuie să vorbească destul de detaliat. Cineva trebuie să calculeze niște lucruri. Cineva, pur și simplu, trebuie să acorde foarte multă atenție acestei situații, pentru că o parte dintre voi sunt extrem de supărați pe ceea ce se întâmplă. O parte dintre voi parcă nici nu mai vor să audă de această persoană. O persoană care pare să fi comis niște lucruri care pentru voi par în momentul ăsta grave. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Haideți să explorăm în continuare ce se vede, ce nu se vede în povestea asta. Cineva caută să adune niște bani sau cineva vrea să recupereze niște bani și de asemenea parcă ar vrea să folosească niște fonduri pentru a aduce un element surpriză. Asta poate să fie, de exemplu, o invitație la un film sau un buchet de flori sau un cadou oarecare. Cineva care parcă te vede acum, ascultătorule, într-o lumină diferită. Cineva care se uită la tine de ca și cum ar vedea un părăteasă. Iar asta poate să se refere la eleganța ta. Asta poate să se refere la felul în care tu abordezi situațiile din viața ta cu încredere, cu stăpânire de sine. Se referă de asemenea la o anumită generozitate. Generozitate pe care această persoană din când în când o cam invidiază. Această persoană de asemenea consideră că de la tine pot să vină niște lucruri foarte hrănitoare. Adică este o persoană care pare să-și fi spus Bun, eu am întors spatele și am spus că nu mai am nevoie de ceea ce venea de la tine. Dar, între timp, mi s-a făcut foame. Mi s-a făcut sete. Și ce bine te îngrijai tu de mine. Și ce bine îmi găteai și ce mult îmi ofereai în plan afectiv și ce plin mă simțeam. Și ia uite ce am făcut eu cu tot plinul ăsta. Am dat cu el de pământ. Și am dat cu el de pământ pentru că am simțit că lucrurile deveneau prea profunde. Intimitatea creștea destul de mult și pentru mine lucrul ăsta... Era ceva nou, ceva înspăimântător, dacă rămâneam pe veci prizonierul tău, adică eu nebunul și tu împărăteasă. Cam asta ar fi discursul acestei persoane. Mă întreb cum rezonează cu voi. Avem pe cineva din gemeni sau din taur? Avem aici persoane care sunt născute miercuri, sâmbătă, marți sau duminică, avem de asemenea persoane care sunt născute după amiaza sau noaptea târziu și avem de asemenea ceva ce se întoarce, ceva ce bate din nou la ușa ta, ascultătorule. Cineva parcă se căiește sau chiar își cere scuze, cineva se simte descoperit, rușinat, și simte că a acționat infantil, simte că n-a reușit pur și simplu să analizeze, să stea prea mult pe gânduri, să evalueze, să calculeze niște riscuri. Și din acest motiv, acum, este nevoie de un calcul foarte, foarte atent. 
Cineva trebuie să măsoare foarte bine de vreo 30 de ori înainte să încerce să mai taie odată. Și oare ce ar fi de tăiat? Haideți să explorăm în continuare. Pentru unii dintre voi, această persoană trebuie să renunțe la o altă relație, la o altă conexiune. Pentru cei dintre voi care sunt în situații de triunghi amoros, ceea ce această persoană trebuie să înfrunte de fapt este ieșirea din triunghi și intrarea într-o situație de exclusivitate. Pentru cei dintre voi care nu sunt într-un triunghi amoros, totuși, această persoană are de lăsat ceva în urmă. Trebuie neapărat să renunțe la ceva. Ce știe această persoană acum este că trebuie să ia o hotărâre, că trebuie să acționeze într-un mod matur. Da? Avem acești regi care vin cu această cerință a maturității. Această persoană știe că trebuie să ia o decizie și să o urmeze. Și haideți să vedem în continuare... Din acest oracol, da? Oracolul nopții. Haideți să vedem ce se vede, ce nu se vede. Ceea ce se vede ar avea legătură cu pretențiile cuiva. Adică cineva în această conexiune a impus tot felul de condiții pentru că a avut tot felul de valori, principii, pe care a vrut neapărat să le aplice într-un anume fel. De exemplu, poate că această persoană se aștepta de la voi să răspundeți doar într-un anumit fel la o anumită întrebare sau să vă îmbrăcați doar într-un anumit fel, într-o anumită zi a săptămânii. Simt că este ceva limitativ. Simt că cineva a avut așteptări dincolo de stele și căuta nod în papură. Ce nu se vede în povestea asta încă are legătură cu pericolul pe care această persoană îl resimte. Adică această persoană simte că ceva din subsolul casei și anume ceva din inconștientul său, da? ceva din pivnița psihicului său, Bate foarte tare, se agită și urmează să iasă și să facă prăpăd. Asta se poate referi la cineva care, de exemplu, s-a comportat ca un macio, s-a comportat ca acest împărat și care constată de fapt că acum îi este frică, așa cum îi este frică unui copil de 5 ani, Rămas noaptea acasă de unul singur. Persoana asta a încercat să poarte o armură în fața ta, ascultătorule, însă a venit momentul să o dea jos, pentru că, spuneam, există acele amenințări, acele angoase fantastice, care sunt pe cale să-l copleșească sau să o copleșească și, deci, această persoană va trebui să spună ceea ce simte și va trebui să ceară conform cu ceea ce are nevoie. Persoana asta se trezește foarte aproape de impulsurile sale naturale și se găsește foarte, foarte aproape de acea spaimă majoră. Spaima singurătății, spaima pierderii tale, ascultătorule. Această persoană s-ar putea să-ți declare că nu suportă lipsa ta și s-ar putea să o facă destul de repede. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu 
și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!